Śpiewał, że czas by runął mur Oni śpiewali wraz z nim Pod koniec lat 70. kryzys gospodarczy narastający mniej więcej od połowy dekady dał o sobie znać ze zdwojoną siłą. Kredyty zaciągane za granicą przez Edwarda Gierka w końcu należało spłacić. Nie było jednak z czego, ponieważ większość z nich źle zainwestowano lub zwyczajnie je przejedzono. W tej sytuacji jedynym ratunkiem dla władzy było zaciśnięcie pasa. Podwyżka cen stała się nieunikniona. Doświadczenia Gierka z poprzednich kryzysów, wywołanych podwyżkami cen i zakończonych strajkami robotniczymi w grudniu 1970 i czerwcu 1976 roku, skłoniło go jednak do obrania nowej taktyki. Zmiany postanowiono wprowadzić stopniowo, a w oficjalnych komunikatach nie mówiono o podwyżce, tylko o regulacji cen, starając się jak najlepiej ukryć prawdziwy cel prowadzonych działań. Ta próba kamuflażu nie przyniosła spodziewanych efektów, co nieco zaskoczyło władzę. Już w lipcu 1980 roku, zaraz po ogłoszeniu zmian w cenach wyrobów mięsnych, zaczęły wybuchać pierwsze strajki w zakładach pracy. Robotnicy również wyciągnęli wnioski z doświadczeń poprzednich pokoleń strajkujących. Tym razem nie wyszli na ulicę, po prostu przestali pracować. Strajki zaczęły wybuchać w różnych miejscach w kraju. W Mielcu, Poznaniu, Tarnobrzegu, Warszawie, Łodzi, Sanoku władze postanowiły uspokoić robotników obietnicami podwyżek płac i poprawy zaopatrzenia, co jednak tylko zachęcało kolejne zakłady do przystąpienia do strajku. Sytuacja wciąż zaogniała się. W połowie sierpnia rozpoczęły się strajki na wybrzeżu. Pierwsza stanęła Stocznia Gdańska imienia Lenina. Robotnicy domagali się przywrócenia do pracy suwnicowej Anny Walentynowicz i elektryka Lecha Wałęsy, zwolnionych dyscyplinarnie za próby zakładania wolnych związków zawodowych. Oboje byli już wcześniej znani w środowisku robotniczym. Oprócz tego domagano się podwyżki płac i budowy pomnika ofiar grudnia 1970 roku. 16 sierpnia powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy MKS z Lechem Wałęsą na czele który już kilka dni później reprezentował ponad 300 strajkujących przedsiębiorstw. A nad bramą stoczni zawisł transparent proletariusze wszystkich zakładów łączcie się. Protest przerodził się w ogólnokrajowy. Pod koniec sierpnia władza szacowała ilość protestujących zakładów na 700, wśród których były także kluczowe dla gospodarki przedsiębiorstwa górnośląskie. Ważnym momentem było wywieszenie przy bramie stoczni w Gdańsku 21 postulatów sformułowanych przez MKS. Domagano się utworzenia wolnych związków zawodowych, przyznania prawa do strajku, wolności druku i publikacji oraz równego dostępu do środków masowego przekazu, zwolnienia więźniów politycznych, powrotu do pracy i na uczelnie osób represjonowanych ze względu na swoje przekonania i działalność opozycyjną. Żądano także wprowadzenia sobót wolnych od pracy. Pojawiły się także postulaty gospodarcze. Które... Władza nazywała strajki nieuzasadnionymi przerwami w pracy, a biorących w nich udział robotników oskarżano o powodowanie strat gospodarczych, którymi tłumaczono braki w zaopatrzeniu. Były to nieudane próby skłócenia strajkujących ze społeczeństwem, bowiem w tym czasie poparcie dla ich postulatów było ogromne. Środowisko intelektualistów warszawskich wystosowało list poparcia dla strajkujących, tak zwany list 64, ponieważ tyle złożono na nim podpisu. Wokół MKS skupiła się grupa ekspertów. Byli to m.in. Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Jadwiga Staniszkis, którzy mieli doradzać strajkujących w kontakcie z władzami. Pomagał także Komitet Samoobrony Społecznej KOR, który organizował przede wszystkim działalność informacyjną. Nasz film o działalności koru znajdziecie podpięty tutaj. Rozpowszechnianie wiadomości o strajku było o tyle istotne, że zarządzono blokadę informacyjną. W mediach nie podawano informacji o tym, co dzieje się na wybrzeżu. Władza nauczona strajkami z poprzednich lat nie użyła siły, lecz przystąpiła do negocjacji ze strajkującymi. Długo nie chciano zgodzić się na główny postulat protestujących, czyli założenie niezależnych związków zawodowych. 
uznawano, że przewróci to ład państwowy, w którym przecież partia komunistyczna miała kontrolować wszystkie inne instytucje. W końcu, 31 sierpnia, wicepremier Mieczysław Jagielski podpisał porozumienie z MKS, reprezentowanym przez Lecha Wałęsy. Osobne porozumienia zawarto z komitetami strajkowymi w Szczecinie, Jastrzębiu i Dąbrowie Górniczej. Nazywamy je porozumieniami sierpniowymi. Władza zgodziła się na wolne związki zawodowe, uwolnienie aresztowanych działaczy opozycyjnych i wprowadzenie od nowego roku wolnych sobót. W grudniu odsłonięto także pomnik poległych stoczniowców. Zrealizowano więc postulat upamiętnienia ofiar grudnia 70. W partii zostało to odebrane jako ustępstwa na rzecz strajkujących, co doprowadziło do odwołania Edwarda Gierka ze stanowiska pierwszego sekretarza na plenum Komitetu Centralnego PZPR, które odbyło się we wrześniu. Jego następcą został Stanisław Kania, który próbował się z porozumień wycofać. Napotkało to jednak duży opór, tak duży, że przełamanie go wymagałoby użycia siły. Na fali sukcesów strajkowych, na zjeździe delegatów z różnych zakładów pracy z całego kraju, 17 września 1980 roku powołano Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Wcześniej w poszczególnych zakładach pracy tworzyły się osobne organizacje. Zdecydowano jednak o założeniu jednego silnego związku, który skupiałby różne branże. Zgodnie z porozumieniami sierpniowymi Solidarność miała zostać zarejestrowana jako oficjalna organizacja przez Sąd Najwyższy. Stało się to ostatecznie jednak dopiero 10 listopada, po bataliach o kształt statutu związku. Władza nalegała na umieszczenie tam zapisu o kierowniczej roli PZPR. Tym samym NSZZ Solidarność stała się jedyną oficjalnie funkcjonującą i niezależną od partii instytucją. Społeczeństwo aktywizowało się. Do Solidarności wstępowali nie tylko robotnicy, ale także inteligencja, a nawet członkowie partii. W 1981 roku Związek liczył około 10 milionów członków. Dla porównania partia miała wtedy zaledwie 2,5 miliona członków, z czego i tak około 700 tysięcy należało jednocześnie do Solidarności. Domagali się więc oni sformułowania nowej linii partyjnej. Solidarność szybko przestała być tylko związkiem zawodowym, a stała się ruchem społecznym, który stanowił nie tylko masową opozycję wobec władzy, ale także kształtował postawy i więzi międzyludzkie. Popierana była przez inne organizacje opozycyjne, chociażby przez KOR. Podstawową formą walki z władzą były manifestacje i strajki, szczególnie strajki okupacyjne. To znaczy, że pracownicy przychodzili do swoich zakładów pracy, ale pracy nie podejmowali. Solidarność jako związek zawodowy nie dzieliła się na branże, ale na struktury terenowe. Właściwie każdy region dysponował możliwością utworzenia własnej drukarni, w której wydawano biuletyny informacyjne, broszury, ale także przedrukowywano dzieła emigracyjne pomijając cenzurę. Ponadto w kwietniu 1981 roku pierwszy raz wydano Tygodnik Solidarność, redagowany przez Tadeusza Mazowieckiego. W PZPR narastało niezadowolenie z podejmowanych przez kierownictwo partii rozwiązań. Solidarność nazywano kontrrewolucją. W wyniku protestów obawiano się utraty władzy i rozpadu państwa. Polskę z niepokojem obserwowały inne państwa bloku wschodniego. Jesienią NRD i Czechosłowacja zamknęły osobowy ruch graniczny z PRL. Obawiano się użycia wojsk Układu Warszawskiego do stłumienia protestów tak jak wcześniej w 1956 roku na Węgrzech, czy w Czechosłowacji w 1968 roku. Na początku grudnia prezydent USA Jimmy Carter ostrzegł ZSRR przed zbrojną interwencją w Polsce. W tym czasie doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego USA był Polak Zbigniew Brzeziński. Początek roku 1981 wywołał jednak nową falę protestów ponieważ władze wolno realizowały postanowienia. Na przykład nie wszystkie soboty w styczniu były wolne od pracy. Protestowali także studenci z powodu odmowy legalizacji niezależnego zrzeszenia studentów. Władza próbowała prowokować Solidarność, chcąc zrzucić na związek winę za brak stabilności w kraju. Najbardziej znacząca była tak zwana prowokacja bydgoska z marca 1981 roku, 
kiedy milicja brutalnie pobiła działaczy, którzy przybyli na spotkanie na zaproszenie lokalnych władz. Solidarność żądała ukarania winnych i przeprowadziła strajk ostrzegawczy, w którym wzięło udział aż 14 milionów osób. Dało to poczucie ogromnej siły ruchu, ale moment był wybrany niefortunnie. Na terenie Polski trwały wtedy manewry Układu Warszawskiego, Sojusz 81 i ze względu na te wydarzenia zostały przedłużone. Po raz kolejny pojawiło się niebezpieczeństwo zbrojnej interwencji państw bloku wschodniego. Należy wspomnieć także o roli Kościoła katolickiego. Prymas Stefan Wyszyński próbował mediować w sporach pomiędzy społeczeństwem a władzą już od strajków latem 1980 roku. Nie zawsze jego działania były skuteczne, czasem napięcia były zbyt duże. Zamach na papieża Jana Pawła II z 13 maja 1981 roku i śmierć prymasa kilkanaście dni później spowodowały manifestacje religijne w całym kraju, spotęgowane jeszcze napiętą sytuacją. Pokazały one po raz kolejny, jak wielką siłę w Polsce ma Kościół. Następcą Wyszyńskiego został Józef Glemp, który kontynuował obraną przez niego drogę. Pomimo entuzjastycznego nastawienia społeczeństwa do e, działań opozycyjnych, kryzys gospodarczy pogłębiał się i wiosną 1981 roku znacznie pogorszyło się zaopatrzenie w sklepach. W kwietniu wprowadzono kartki na mięso, potem lista artykułów reglamentowanych znacznie wydłużyła się. Między innymi o masło, ryż, mąkę, kaszę, proszek do prania, nawet artykuły dla dzieci. Spadło wydobycie węgla, co pociągnęło za sobą problemy w dostawie prądu. Społeczeństwo żądało poprawy tej sytuacji poprzez tak zwane marsze głodowe, w których najczęściej brały udział kobiety i dzieci. Obywatele zarabiali, ale nie mieli co kupić. Narastały więc przymusowe oszczędności, co groziło wybuchem inflacji. Nasiliła się także emigracja. W tym okresie Polacy wyjeżdżali przede wszystkim do Niemiec Zachodnich i Australii. Jesienią 1981 roku w dwóch turach w Gdańsku odbył się pierwszy krajowy zjazd delegatów Solidarności. We wrześniu podjęto uchwałę pod tytułem Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, wzywającą społeczeństwa innych państw socjalistycznych do zakładania wolnych związków zawodowych. Władzom tych państw oczywiście nie mogło się to spodobać. Jednocześnie w rejonie Zatoki Gdańskiej trwały manewry wojskowe o kryptonimie Zapad 81, tworzące kolejne zagrożenie inwazją wojsk Układu Warszawskiego. Podczas drugiej tury na początku października ogłoszono program samorządnej Rzeczypospolitej. Były to daleko idące i w dużej mierze wtedy utopijne postulaty wprowadzenia pluralizmu politycznego, przestrzegania wolności obywatelskich, wybierania władz samorządowych oraz Sejmu w demokratycznych wyborach oraz zreformowania gospodarki. Dyskusje nad wprowadzeniem zmian ustrojowych kierownictwo Solidarności kontynuowało na zjeździe w Gdańsku 11 i 12 grudnia. Jednak dalszy rozwój wypadków został zatrzymany przez wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Do wprowadzenia stanu wojennego władza przygotowywała się już długo, nawet od końca 1980 roku. Przygotowania były ukończone już we wrześniu 1981, a miesiąc później odsunięto od władzy ugodowego Stanisława Kanie. Pierwszym sekretarzem został generał Wojciech Jaruzelski, który od lutego pełnił jednocześnie funkcję premiera i ministra obrony. Okres od podpisania porozumień sierpniowych w 1980 roku aż do wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku nazywamy karnawałem Solidarności. W ciągu tych 16 miesięcy władze, bojąc się utraty kontroli nad sytuacją, były ugodowe jak nigdy wcześniej w historii PRL. Narastał jednak kryzys społeczny i grożący całkowitym załamaniem kryzys gospodarczy. Musiano także liczyć się z możliwością ingerencji Wojsk Układu Warszawskiego w wewnętrzne sprawy Polski. W obliczu tego kryzysu władza zdecydowała się na zdelegalizowanie wszelkich opozycyjnych organizacji, a także na wprowadzenie radykalnych środków kontroli społeczeństwa, stanu wojennego. Hmm.